നമസ്കാരം ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോസേജ് ഫോമാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമാണ് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനെ മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമെന്നും ബൈഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് മോണോഫേസിക് ആൻഡ് ബൈഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് മോണോഫേസിക് ആണ് ഒരൊറ്റ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് വെഹിക്കിളിൽ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ മെഡിക്കമെൻറ്റ് അതാണ് മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം അതായത് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ബൈഫേസിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള വാട്ടറും ഓയിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറും സോളിഡും ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഫേസും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ വേർതിരിച്ചറിയാനാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ലിനിമെൻസ് ലോഷൻസ് ഗാർഗിൾസ് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് മൗത്ത് വാഷസ് സ്പ്രേസ് ഐ ലോഷൻസ് ഐ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ലിനിമെൻസ് ആൻഡ് ലോഷൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന തരം തൈലമാണ് ലിനിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം തൈലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ക്രാക്സും ഓൺസും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി ലോഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാനും കൂളിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ലോഷൻസ് ലോഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്തത് ഗാർഗിൾസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് ഗാർഗിൾസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആക്വേസ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓർ ട്രീറ്റ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊണ്ടയിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഗാർഗിൾസ് അടുത്തത് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് ആണ് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് ആർ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൗത്ത് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് തൊണ്ടയിലെയും വായിലെയും ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് മൗത്ത് വാഷസ് ആണ് അക്യൂ സൊല്യൂഷൻസ് വിത്ത് എ പ്ലസൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ യൂസ് ടു മേക്ക് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡിയോഡ്രൈസ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വായ്ക്കുള്ളിലെ ബാഡ് സ്മെൽ അകറ്റാനും ഫ്രഷ് ആയി കീപ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് മൗത്ത് വാഷസ് അടുത്തത് സ്പ്രേസ് ആണ് സ്പ്രേസ് ആർ മെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് അക്വിസ് ആൽക്കഹോളിക് ഓർ ഗ്ലിസറിൻ ആസ് വെഹിക്കിൾ വിച്ച് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ദ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ അറ്റോമൈസർ ഒരു അറ്റോമൈസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മൂക്കിൻ്റെയോ തൊണ്ടയുടെയോ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം മെഡിക്കമെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ഗ്ലിസറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നെബുലൈസർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു അറ്റോമൈസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇത്തരം സ്പ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ തുള്ളികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം നെബുലൈസേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലങ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കമെൻറ്റിന് എത്താനും സാധിക്കും അടുത്തത് ഐ ലോഷൻസ് ആൻഡ് ഐ ഡ്രോപ്സ് ആണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഐ ലോഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഐ ലോഷൻസ് ആർ അക്യൂ സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാഷിംഗ് ദ ഐ supplied in concentrated form and are required to be diluted with warm water immediately before use kannu wash cheythu clean aaki vekkunnathinu vendiittu ubayogikkunnavayana eye lotions ubayogikkunnathinu munbu cheru choodu vellathil aavashyamaya quantity mix cheythu dilute cheythu eduthathinu shesham maatramana ubayogikkendathu aduthathu eye drops endanannu parayam ഐ ഡ്രോപ്സ് ആർ സ്റ്റെറൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓർ സസ്പെൻഷൻസ് ഹാവിങ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അനസ്തറ്റിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ആർ
ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഫിനൈൽ മെർക്കുറിക് നൈട്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബെൻസൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറോ ഹെക്സിഡീൻ ആസിറ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്തത് ഇയർ ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഇയർ ഡ്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇയർ ഡ്രോപ്സ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ഇൻ ടു ദ ഇയർ വിത്ത് എ ഡ്രോപ്പ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ദ ഇയർ സോഫ്റ്റനിങ് ദ വാക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒഴിക്കുന്നവയാണ് ഇയർ ഡ്രോപ്സ് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വാക്സ് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യാനും ചെവിക്കുള്ളിലെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയർ ഡ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഇയർ ഡ്രോപ്സിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം വാട്ടർ ഗ്ലിസറിൻ പ്രോപ്ലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നിവയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിലെ അവസാനത്തേത് നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ആണ് നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ഇൻ ടു ദ നോസ് വിത്ത് എ ഡ്രോപ്പർ അക്വേസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓയിലി ഡ്രോപ്സ് ലേറ്റർ ഇൻഹിബിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീലിയ ഇൻ നേസൽ മ്യൂക്കോസ പ്രൊലോങ്ഡ് യൂസ് മേക്ക് ആ സ്ലിപ്പോയിഡ് ന്യൂമോണിയ ഷുഡ് ബി ഐസോട്ടോണിക് ഹാവിങ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി സിമിലർ ടു നേസൽ സെക്രീഷൻസ് മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവ തന്നെയാണ് നേസൽ ഡ്രോപ്സ് മൂക്കിനുള്ളിലെയും മൂക്കിനോടനുബന്ധമായി വരുന്ന മറ്റ് ഏരിയയിലെയും ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനാണ് ഇത്തരം നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒരു ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം എക്സ്റ്റേണൽ മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയായ ഇൻറ്റേണൽ മോണോഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സിറപ്പ് എലിക്സേഴ്സ് ലിങ്ക്ടസ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്സ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ആദ്യത്തത് സിറപ്പാണ് സിമ്പിൾ സിറപ്പ് ഈസ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൂക്രോസ് ഇൻ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് മെഡിക്കേറ്റഡ് സിറപ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഡ് സിറപ്പ് മെഡിക്കേറ്റഡ് സിറപ്പ് കണ്ടൈനിങ് മെഡിസിനൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഡ് സിറപ്പ് കണ്ടൈനിങ് ആറോമാറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്രോസും പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആണ് തീർച്ചയായും സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കമെൻറ്റ് ഒന്നോ അതിലധികമോ മെഡിക്കമെൻറ്റും സൂക്രോസും പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടറും ആയിരിക്കും ഷുഗറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിറപ്പുണ്ട് മെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഡ് സിറപ്പ് മെഡിക്കേറ്റഡ് സിറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കമെൻറ്റ് പ്ലസ് സൂക്രോസ് പ്ലസ് പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആണ് ഫ്ലേവേഡ് സിറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരോമാറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മറ്റേതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് പ്രിപ്പറേഷന് മണവും രുചിയും നിറവും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരോമാറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രം ചേർന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം ഫ്ലേവേഡ് സിറപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് എലിക്സേഴ്സ് ആണ് എലിക്സേഴ്സ് ആർ സ്വീറ്റ് ആരോമാറ്റിക് കളേഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടാനിങ് ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ വാട്ടർ ഗ്ലിസറിൻ ഓർ പ്രൊപ്ലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റ് സിറപ്പ് ആൻഡ് സം സ്യൂട്ടബിൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് മെഡിക്കേറ്റഡ് എലിക്സേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലേവറിംഗ് എലിക്സേഴ്സ് മെഡിക്കേറ്റഡ് എലിക്സേഴ്സ് കണ്ടൈൻ പോട്ടൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് സച്ചസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് ഓർ സെഡേറ്റീവ്സ് ഫ്ലേവറിംഗ് എലിക്സേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ എലിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിറവും മണവും മധുരവും ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തന്നെയാണ് എലിക്സേഴ്സ് മെഡിക്കേറ്റഡ് എലിക്സേഴ്സ് എന്നും ഫ്ലേവറിംഗ് എലിക്സേഴ്സ് എന്നും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മെഡിക്കേറ്റഡ് എലിക്സേഴ്സ് എപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയും ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആയും സെഡേറ്റീവ് ആയും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത്തരം മെഡിക്ക മെഡിക്കേറ്റഡ് എലിക്സേഴ്സിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പൊട്ടൻ ഡ്രഗ് അഥവാ ഒരു ഫലവത്തായ മരുന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലേവറിംഗ് എലിക്സേഴ്സ് എപ്പോഴും
ഇനി വീണ്ടും ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം മോണോഫീസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയായ ബയോഫീസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇമൽഷൻസ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻസ് ആണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഇമൽഷൻസ് എന്ന് പറയാം an emulsion is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquids one of which is dispersed as minute globules into the other liquid which is converted into minute globules is called a dispersed phase and liquid in which globules are dispersed is called a continuous phase they are of two type oil in water type emulsion and water in oil type emulsion ഇമൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ബയോഫീസിക് ലിക്വിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് തമ്മിൽ യോജിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയുള്ള രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇമൽഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമൽഷൻസ് ഉണ്ട് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറിലേക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നവയും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓയിലിലേക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നവയും അടുത്തത് സസ്പെൻഷൻസ് ആണ് സസ്പെൻഷൻസ് ആർ ബയോഫീസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ഓഫ് മെഡിക്കേമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓർ സെമി സോളിഡ് വെഹിക്കിൾ ഹിയർ ദ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്ടേഴ്സ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് വെഹിക്കിൾ ആക്ടേഴ്സ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസ് തീർച്ചയായും സസ്പെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആണ് പക്ഷേ ഇമൽഷനിൽ നിന്നും സസ്പെൻഷന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സസ്പെൻഷനിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയുള്ള പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കൂടിച്ചേരുന്നത് ഇവിടെ സോളിഡ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആയിട്ടും ലിക്വിഡ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമൽഷൻസ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻസ് രണ്ട് വലിയ പോർഷനാണ് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉ